அனைத்து கணக்குகளையும் எளிதாக காண யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்கோர் மோர் ஸ்கூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே ப்ளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ண உடனே ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதில் எந்த பாடம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள சம்மை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடுற அனைத்து கணக்குகளையும் காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் எட்டு புள்ளி மூணில் பதினோராவது கணக்கு பார்க்குறோம் கொஸ்டினை பாருங்கள் ஒரு பெட்டியில் இருபது குறைபாடு இல்லாத விளக்குகளும் ஒரு சில குறைபாடுடைய விளக்குகளும் உள்ளன பெட்டியிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒரு விளக்கானது குறைபாடுடையதாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு த்ரீ பை எயிட் ஏனில் குறைபாடுடைய விளக்குகளின் எண்ணிக்கையை காணுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு பெட்டியில் இருபது லைட் இருக்குது அது வந்து நல்ல எரிய நல்ல எரியக்கூடிய கண்டிஷனில் இருக்குது அப்புறம் இன்னும் சில லைட் இருக்குது அந்த லைட் வந்து ரிப்பேர் ஆனது டேமேஜ் பீஸ் சரிங்களா அந்த ரெண்டும் கலந்து இருக்குது அது எத்தனை இருக்குதுன்னு நம்மகிட்ட சொல்லலை ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒரு விளக்கானது குறைபாடுடையதாக இருக்க அதாவது சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அந்த விளக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகிருப்பதற்கான வாய்ப்பு வந்து த்ரீ பை எயிட்டாம் அப்படின்னா எத்தனை டேமேஜ் பீஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை செய்வாங்க ஸோ இப்போ கொடுக்கப்பட்டதை எடுத்து எழுதிடுங்க குறைபாடு இல்லாத விளக்குகளோட எண்ணிக்கை இதை வந்து நம்பர் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் எண்ணிக்கைங்கனால நம்பர் ஆஃப்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் ஏ வந்து இருபது இருபது விளக்குகள் வந்து நல்ல எரியக்கூடிய கண்டிஷனில் இருக்குது அதை எழுதிட்டோம் அடுத்து ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்படும் விளக்கு குறைபாடுடையதாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாய்ப்பு அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி சரிங்களா நிகழ் தகவல் ஸோ பி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை எயிட் இந்த ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன கேட்காங்க குறைபாடுடைய விளக்குகளின் எண்ணிக்கை ஸோ குறைபாடுடைய விளக்குகளின் எண்ணிக்கையை நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பின்னு எடுத்து எடுத்துக்கோங்க ஏன் நம்பர் ஆஃப் பி அப்படின்னு எடுக்கணும்னா இங்கே பி ஆஃப் பின்னு எடுத்தீங்க இல்லையா இதோட நிகழ்தகவு இதோட நிகழ்ச்சி ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் எடுக்கணும் இங்கே பி போட்டிருக்கீங்க இங்கே என் போட்டிருக்கீங்க சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் என்க ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கல அதனால் எக்ஸ் என்க அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் பி ஆஃப் பியை எடுத்து எழுதுங்க பி ஆஃப் பி வந்து என்ன த்ரீ பை எயிட் சரிங்களா இந்த பி ஆஃப் பியை எப்படி எழுதலாம்னா இதோட ஃபார்முலா என்னென்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பியை நம்பர் ஆஃப் பி பை நம்பர் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ அதை தான் கீழே எழுதியிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் பி பை நம்பர் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை எயிட் இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க இப்போ நம்பர் ஆஃப் பி வந்து நமக்கு தெரியாது கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் எஸ்ஸும் தெரியாது அதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் நம்பர் ஆஃப் பியை ஏற்கனவே எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் பி வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கீழே அதை தான் எழுதியிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் பி வந்து எக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் எஸ் வேணும் நம்பர் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது என்னென்ன டோட்டல் விளக்குகளோட எண்ணிக்கை அதாவது டேமேஜ் ஆனது டேமேஜ் ஆகாதது ரெண்டோட கூடுதல் தான் நம்பர் ஆஃப் எஸ் நமக்கு நல்லா இருக்கிற லைட்டோட எண்ணிக்கை தெரியும் இருபது டேமேஜ் ஆனோட லை லைட்டோட எண்ணிக்கை எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நல்லா இருக்கிற லைட்டை எரியக்கூடிய லைட்டு இருபது டேமேஜ் பீஸு எக்ஸ் இந்த ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் எஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ அதை தான் கீழே எழுதியிருக்கிறேன் மொத்த விளக்குகளின் எண்ணிக்கையை வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் பி அதாவது நல்ல கண்டிஷனில் உள்ள விளக்கோட எண்ணிக்கை ப்ளஸ் டேமேஜ் பீஸோட எண்ணிக்கை ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் எஸ் வந்து நமக்கு என்ன வரும் இருபது ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த வேல்யூ இருக்குது இல்லையா அந்த வேல்யூவை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அதாவது நம்பர் ஆஃப் பிக்கு பதிலாக எக்ஸ் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா எக்ஸ்னு போட்டுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் எஸ்ஸை வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருபது ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண பிறகு இந்த எயிட் எந்த சைடும் இருபது ப்ளஸ் எக்ஸ் எந்த சைடு அதாவது க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த எயிட் இங்கே போனால் எயிட் எக்ஸ் ஆயிரும் இந்த இருபது ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த சைடு வந்தால் இதுவும் பெருக்கல்ல வந்துடும் த்ரீ இண்டு இருபது ப்ளஸ் எக்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன பண
இந்த ஒரு வேல்யூ கொண்டு போனாலே போதும் த்ரீ எக்ஸை மட்டும் எக்ஸை ஃபுல்லாக ஒரு சைடும் நம்பரை ஒரு சைடும் கொண்டு வாங்க ஸோ எக்ஸ் எந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் இப்போ எயிட் எக்ஸில் த்ரீ எக்ஸை கிடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்புறமா நமக்கு எக்ஸ் தான் தேவை அப்போ எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த பெருக்கில் இருக்க ஃபைவ் எந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா டிவைடடில் வந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா டிவைடடில் வந்தால் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் சிக்ஸ்டியை ஃபைவால் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் செய்ய வேணாம் இங்கே ஃபைவ் எந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வாங்க சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் ஓரஞ்சு அஞ்சு பன்னெண்டு அஞ்சு அறுபது இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து அறுபது இப்போ எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா குறைபாடுடைய விளக்குகளின் எண்ணிக்கை ஸோ அதை லாஸ்ட் எழுதிடுங்க குறைபாடுடைய விளக்குகளின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பன்னிரெண்டு விளக்குகள் ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் தேங்க்யூ